achei uma brincadeira. Engoliu um mosquito. <risos> ai, ai, Adriana. Qual é o sabor? Mas engoliu um mosquito não é uma brincadeira. Esconde-esconde. Ai, que legal. Faz muito tempo que a gente não brinca de esconde-esconde. Tá com você. Ah, por que comigo? O que é isso? Chocolate. Hum. Anda mal. Adriana, é você? Quem é você? Eu sou sua melhor amiga. Adriana, você não tá um pouquinho menorzinha, não? Quem é? Essa menina grande. É a Luísa, a sua amiga, ela sempre foi. A gente ficou brincando aqui. E você, quem é? Eu já te falei, eu acho que você tá perdendo a memória, eu sou sua melhor amiga. E você, lembra qual é o seu nome? É claro que sim. Você acha que eu vou esquecer quem eu sou? Não, não é que você sabe quem você é. É porque você não é a mesma pessoa que estava aqui antes. Sim, sim. Quem é essa menina? É a Adriana. A Adriana não tem essa cara. Ei, quem tem cara é cavalo. Por acaso eu tenho cara de cavalo? Não seria égua? Ei, o que, que é? Você está dizendo que eu sou uma égua? Estou dizendo que não se fala cavalo, se fala égua. Ela deve ter sofrido o feitiço do, dos três anos. Adriana, quantos anos você tem? Seis. É isso! Gente, eu tenho uma novidade. Aquilo não é um M&M. É uma pílula mágica. Como assim uma pílula mágica? No século 13, nessa escola, tinha um castelo. Um castelo bem grande. Aqui, nesse castelo vivia uma princesa e essa princesa tinha um grande problema. Tinha uma bruxa querendo capturá-la e ela só tinha uma saída, tomar uma pílula mágica. Mas por que ela precisava tomar uma pílula mágica? É que ela tinha que fugir da bruxa com a sua filha de dois anos de idade. Mas por que ela tinha que fugir da bruxa? Porque a bruxa queria capturá-la. Tá, mas e aí? O que aconteceu? É que tinha uma pastilha mágica que quando uma pessoa tomasse, ela perdia três anos. E quando essa... Quando uma filha da princesa tomasse, ela voltava pra barriga da mãe. Entendeu? Tá, mas por que ela precisava voltar pra barriga? Isso é uma boa pergunta. É que tinha um portal que só uma pessoa podia passar. E a princesa conseguiu escapar? Infelizmente não. O carteiro não conseguiu entregar pra ela e teve que enterrar. Enterraram a princesa? Então ela morreu? Claro que não! Enterraram a pílula! Mas por que enterraram a pílula? É porque qualquer um do reino podia pegar e tomar. Isso não podia acontecer. Aí, se passaram muitos anos e essa mocinha aqui tomou. Mas ela vai ficar assim pra sempre? Não! Dentro do vidrinho tem outra pastilha que faz crescer três anos. E aí, onde está o vidrinho? Giovanni, ela perdeu três anos da vida dela. Ela estava com nove e ficou com seis. Ficou desse tamanho. Como que ela pode ficar desse tamanhozinho? É mentira, sua Você acha? Ela ficou com o cabelinho assim. E você acha que eu vou contar mentira? Tô brinquedo, ela é enfeitiçado? Não, a ca... o M&M era enfeitiçado. Mas se, se você falou que tinha dois, ela comeu um, ainda tem um sobrando na caixinha. Não tá pensando a mesma coisa que eu? Você tá pensando em... Exatamente. 
Então como você pensa em fazer isso? O problema não é o lanche, o problema é quem está no lanche. Mas como assim? Eu não entendo. As pessoas que estão no lanche são sempre as mesmas. Como não? Aquela Diana, ela é uma alienígena. Ela não é uma alienígena. Como não? Ela foi vítima de um feitiço. Um feitiço? Que feitiço? normal? Ah, não sei. Eu só sei que a professora guardou outra pílula. E eu, ninguém sabe pra quem serve. Eu acho que eu já sei pra que que é outra pílula. Pra quê? Pra fazer ela voltar ao normal. Ah, isso não tem como saber. Eu só acho que é isso, eu não tenho certeza. Mas onde será que tá essa pílula? Eu vi a professora guardando dentro da pasta branca dela, dentro de um vidrinho. Dentro do vidrinho ou dentro da pasta branca? Dentro de um vidrinho que tá dentro da pasta branca. Olha, Meide, você não pode contar isso pra ninguém, hein? Ixi, eu já contei. Pra quem? Oi, Tiago. Pra quem você contou? Pra ninguém. Vai, confessa, você contou sim. Tá, eu contei pra um amigo meu. Ah, agora sabe o que aconteceu? Eles estão falando lá com a diretora. Mas o que, que tem naquela pastilha, hein? O João estava explicando que aquela pastilha é feitiço da Idade Média. Que Idade Média é essa? Agora não dá para explicar. Mas falando sério, você contou para mais alguém? Só que eu falei para o João. Tá. Então eu sei com quem falar. Espera aí, pessoal. O que, que foi? Eu não estou aguentando ficar nessa situação. O que está acontecendo? Tá doente? Que doente, menino. Eu perdi três anos. Você só perdeu três anos porque você tomou aquela pastilha lá. Por causa dela, por causa que aquela pastilha que ela comeu estava envenenada. Não era envenenada, era infectada. Que infectada? Era enfeitiçada. Infectada. Chega! Adriana, você tá bem? Por quê? Ela não é assim? Ela quem? Adriano é. E eu acho que ela perdeu a memória. Calma, calma, posso explicar? Aqui está o grande portal. Adriano, você vai ter que passar por aqui. Vai pro lado de lá e tira esse sapato. Vem. O que aconteceu? Sabe o seu nome? Adriana. Sabe quantos anos você tem? Nove anos. Você sabe que lugar é esse? Minha escola? Você sabe o nome da sua mãe? Marinês. Você sabe o nome do seu pai? Adriano. Deu certo! Que deu certo? Eu nem acredito que você voltou pra gente. É tão bom que você tá tão normal. Abraço coletivo. <risos> Foi um bom trabalho. Peraí, mas gente, o que aconteceu? Ó, oh, eu vou te explicar. É porque a gente tava no parque, eu, você, a Gabriela e a Meire. Aí a gente decidiu brincar de pique-esconde. E quando você tava se escondendo, você achou uma caixinha. Lá tinha duas pílulas. 